بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے کتنی دولت ہے کتنے لاکھ کتنے کروڑ روپے ہیں کتنے گھر ہیں کتنی گاڑیاں ہیں کھانی تو بس دو روٹیاں ہیں جینی تو بس ایک زندگی ہے فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے گزارے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے السلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام پیارے پیارے ناظرین کو دولت حاصل کرنے اور تنگ دستی کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو بے حد فائدہ پہنچائے گا اور آپ کو انشاءاللہ مالا مال کر دے گا جو لوگ تنگ دستی کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں وہ مایوس نہ ہو کیونکہ آج آپ کا بھائی آپ کے لیے بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاصل ہوا ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے پیارے دوستو دولت کے بغیر زندگی کی گاڑی کا پہیا چلانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے دولت ہی انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے دولت نہ ہو تو انسان نہ ہی محبت کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی انسانی معاشرے میں ایسے شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے خاص کر آج کے دور میں جس انسان کے پاس پیسہ نہیں اسے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے ناظرین دولت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا مرضی گنے گار کیوں نہ ہو دولت اس کے گناہوں پر اس کے برے کاموں پر پردہ ڈال دیتی ہے لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے آخرت میں تو اس سے پوچھ گچھ لازمی ہوگی دولت میں روپیہ پیسہ زمین جائیداد اور قیمتی سامان سب شامل ہیں اور یہ مادی دولت دنیا داری نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بغیر دنیا کا ہر کام اندھورا رہ جاتا ہے آج کے دور کا انسان اپنی اشیاء لباس تعلیم اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات روپے پیسے کے اوز ہی پورا کرتا ہے روپے پیسے کے بغیر ان ضروریات کے پورا ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس طرح دنیا میں دنیاوی دولت کام آتی ہے اسی طرح روحانی دولت روحانی زندگی میں کام آتی ہے صرف دنیاوی دولت کی پرواہ مت کریں بلکہ اپنی روحانی زندگی کے لیے روحانی دولت کو بھی لازمی حاصل کریں ناظرین دنیاوی دولت چاہے جتنی زیادہ ہو دنیا چھوٹتے ہی سب کی سب انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر اس زندگی میں کسی کام کی نہیں ہوتی انسان سب کچھ ادھر ہی چھوڑ جاتا ہے جبکہ روحانی دولت ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کی روح کے ساتھ اس کی ہم سفر بن کر پرواز کرتی ہے اور اس کا سفر آخرت پر بھی بہت سکون کے ساتھ گزرتا ہے پیارے ناظرین روحانی دولت وہ دولت ہے جو ہماری روح کی پرورش کرتی ہے ہماری روح کو سکون دیتی ہے اور عالم ارواح میں ہمیں سختیوں سے بچاتی ہے ہمارے لیے جنت کے راستے تک رسائی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے اور یہ روحانی دولت صرف اللہ پاک کا ذکر کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہو ہی نہیں سکتی انسان دنیا میں رہ کر جو نیک امال کرتا ہے وہی اس کی روحانی دولت ہوتی ہے اور یہ دولت حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنے سے ہاتھ آتی ہے دولت کے بدلے دولت ہر کوئی خرید لیتا ہے لیکن نیک امال سمیٹنے کی سعادت وہی حاصل کرتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے جائیں کہ روحانی دولت حاصل کرنا آپ کا فرض آپ کی ذمہ داری اور آپ کی اپنی بھلائی ہے اس لیے کسی صورت بھی خود کو روحانی دولت کے حصول سے محروم کبھی بھی نہ ہونے دے کیونکہ یہی انسان کی اصلی دولت ہوتی ہے آپ کچھ بھی کر لیں جتنا مرضی پیسہ کما لیں کوٹھیاں بنا لیں بگلے بنا لیں کچھ بھی نہیں ہوگا آخر کار ہمیں آنا اسی اللہ کی طرف پڑتا ہے جس کے ذکر میں ہی سکون ہے نہ تو دولت میں سکون ہے نہ بنگلوں میں سکون ہے نہ محلوں میں سکون ہے لیکن پھر بھی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے مطابق دولت کا ہونا بہت ضروری ہے تو آج اسی حوالے سے ہم اپنے پیارے پیارے ناظرین کے لیے دولت حاصل کرنے کا ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں 
ان شاء اللہ آپ یہ عمل کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ناظرین آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں اس عمل میں صرف ایک آیت مبارک ہے جس کو آپ نے کسی بھی نماز ادا کرنے کے بعد صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے اور یاد رکھیں اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لیں ویسے تو قرآن پاک کی اس آیت مبارک کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت بہتر ہوگا لیکن اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو پھر کیا ہی بات ہوگی ناظرین پارا نمبر اکیس ہے سورا انکبوت ہے اور آیت نمبر باسٹھ ہے آیت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے آپ کو دکھائی جا رہی ہے ایک دفعہ پھر سے نوٹ فرما لیں کہ پارا نمبر اکیس سورا انکبوت اور آیت نمبر باسٹھ ہے آپ نے نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے صرف گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دعا کرنی ہے یعنی کہ جب آپ نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں فرض نماز کے بعد یا جب آپ اپنی مکمل نماز ادا کر لیتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا مانگنے سے پہلے اس دعا سے پہلے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ لینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کو دولت سے نواز دیں گے اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا تنگ دس لوگ یہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اتنا پیسہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے جو لوگ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ